నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఉగాది పండుగ నాటికి అర్హులైన పేదలందరికీ ఇంటిని వేసిన స్థలం కేటాయిస్తాం శాసనసభ్యులు అనాబతిని శివకుమార్ వెల్లడి బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని వాహనదారులకు జరిమానాగా విధించిన ఈ చలానా నగదు తక్షణమే మీ సేవ కేంద్రాల్లో చెల్లించాలి లేకుంటే తనిఖీల్లో వాహనం గుర్తిస్తే బండి సీజ్ చేస్తాం టూ టౌన్ సీఐ బతుల శ్రీనివాసరావు హెచ్చరిక న్యాయవాదిపై పోలీసుల దురుసతనాన్ని నిరసిస్తూ తెనాలి బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో న్యాయవాదుల విధుల బహిష్కరణ ప్రమాదభరితంగా ఉన్నటువంటి వంతెన ఫుట్పాత్ కు త్వరితగతిన ఆర్ఎన్బి అధికారులు మరమ్మతులు చేయించాలి లోక్ సత్తా ఉద్యమ సంస్థ రాష్ట్ర కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సభ్యులు శరత్చంద్ర డిమాండ్ ఉగాది పండుగ నాటికి అర్హులైన వారందరికీ ఇంటి వసతి చేకూర్చుతామని శాసనసభ్యులు అన్నబతిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు గురువారం పట్టణ ముప్పై ఒకటో వార్డులో గుడ్ మార్నింగ్ తెనాలి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే అన్నాబతని శివకుమార్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు పాల్గొని ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ చెంచుపేట కోనేరు ప్రాంతంలో నిర్వహించిన గుడ్ మార్నింగ్ తెనాలి పర్యటనలో స్థానిక ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా రోడ్డుపైకి వచ్చి తమ సమస్యలు విన్నవించినట్లు వెల్లడించారు రోడ్డు పక్కన జాగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉగాది నాటికి ఇంటి నివేసిన స్థలం కేటాయించిన తరువాతే ఆక్రమణలు ఖాళీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా కొనసాగుతున్న గుడ్ మార్నింగ్ తెనాలి కార్యక్రమానికి ప్రజల నుండి అనూహ్య స్పందన లభిస్తున్నట్లు ఉద్ఘాటించారు కార్యక్రమంలో హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ వైసీపీ నేతలు తాడిబోయిన రమేష్ తట్టుకుల అశోక్ యాదవ్ కాకి దేవసహాయం వైసీపీ ముప్పై ఒకటో వార్డు నాయకులు నాగస్వరపు కృష్ణ జిఎంఆర్ నాగస్వరపు గణేష్ ఓరబండి సతీష్ డి బాబు పి ప్రసాద్ నాయక్ జి రమేష్ ఎస్ బాబు రాజీవ్ ముప్పై ఒకటో వార్డు వాలంటీర్లు నగర దీపికలు ఆర్పీలు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతమంది గత ప్రభుత్వంలో అయినా శాంక్షన్ అయ్యింది ఇంకో పెండింగ్ పెట్టారు సార్ అట్లా తెనాలు అంతా ఈసారి మా రోడ్లు వేసారు మొత్తం తిప్పుతుంది మరి రోడ్డు కూడా రాసుకుంటాం తీసుకెళ్ళి మూడు వారాలు ఇంట్లో ఉంటున్నాం ఒక్క వారం కొట్టాయి అది వరకు నాకు డైలీ కొట్టు ఉండేది ఇప్పుడు నాకు కొట్టు లేకుండా చేశారు నేను ఆరుగురు బతకాలి నాకు కాళ్ళు సర్లేవు నాకు ఇంటి అడ్డు కట్టుకోలేక బిడ్డలను బతికించుకోలేక నెల అంతట్లో ఇరవై రోజులు ఇంట్లో ఒక నేను వస్తులు ఉంటున్నావు నేను నా బిడ్డలు నాకు న్యాయం చేయబడి నేను నాకు డైలీ రొటేషన్ కొట్టు ఉండే వాళ్ళకి డైలీ కొట్టు ఉంటుంది వాళ్ళకి అసలు చలవు లేకుండా నలుగురికి అయితే ప్రజలకు సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడైతే కాలువలు కానీ ఎక్కడైతే రోడ్లు కానీ ఇంతాక చూసాం ఆ స్ట్రీట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ 
అయ్యా వర్షం వచ్చినప్పుడు బాగా నీళ్లు నిలబడుతున్నాయి ఈ రోడ్డు డౌన్ అయింది అని తప్పకుండా ఆ చేసే కార్యక్రమాన్ని పెడతాం అలాగే ఖాళీ స్థలాలు ఖాళీ స్థలాల్లో ఎక్కడైతే ఖాళీ స్థల ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వదిలేయటం వలన అక్కడంతా ఒక చిన్న సైజు జంగిల్ లాగా ఏర్పడి అక్కడే వేస్ట్ ప్రజలు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలు వేయటం వలన బాగా ఇబ్బంది ఉందని చెప్పినప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఒకటే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఎవరైతే ఖాళీ స్థల ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరిని పిలిచి ఆ ఖాళీ స్థలాలని అలా డస్ట్బిన్గా కాకుండా చుట్టూ నిర్మించుకోమని చెప్పడానికి అలాగే వర్షపు నీళ్లు నిలవకుండా ఉండే విధంగా మెరక తొలగించుకోమని చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ప్రతిది అలాగే లైట్ కరెంటు సంబంధించి స్ట్రీట్ లైట్ సంబంధించి అలాగే వ్యక్తిగతంగా కూడా పాపం వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆ ఇబ్బందులకు సంబంధించి ఇలా వాళ్ళ ప్రతి సమస్యని తెలుసుకోవటం సాధ్యమైనంత వరకు ఆ సమస్యని అక్కడే సాల్వ్ చేసి చేయటం ఆ కఠిన అయ్యి రాబోయే రోజుల్లో చేయటం సో నిజంగా చదువుతూ ఉన్నాను ప్రజలు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం మీద ఎంతో సంతోషంతో సంతృప్తి లెవెల్స్తో ఈరోజు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ జనం కనపడుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా ప్రజల యొక్క నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా ఇంకా వాళ్ళకి మెరుగైన సౌకర్యాలని అలాగే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తరఫున వచ్చే ప్రతి సంక్షేమాన్ని అందించే దాంట్లో తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తాం స్త్రీ విద్యా వ్యాప్తికి నడుం కట్టిన మహనీయుడు బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే సేవలు ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శనీయమని మాజీ మంత్రి ఆలపట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు గురువారం స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో జ్యోతిరావు పూలే నూట ముప్పయవ వర్ధంతి వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు పార్టీ బీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడు తాడిబోయిన హరిప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా సమాజ ఉన్నతి కోసం ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేశారు బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి కృషి చేసిన మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే ఆశయాలను కొనసాగిద్దామని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో కొండ రమాదేవి బి రామకృష్ణ కేసన కోటేశ్వరరావు మహమ్మద్ కుద్దూస్ ఎం హైమారావు తదితరులు ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న పేద ప్రజాకరణ పైకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన చేసిన కృషి ఈనాడు ఎంతోమందికి మార్గదర్శకం అయింది ఆ తర్వాత అంబేద్కర్ గారు కానీ లేకపోతే గాంధీ గారు కానీ లేకపోతే స్వాతంత్ర సంపార్జనలో ఆయన వేసిన బాటలే నేటికి కూడా ఆయన గుర్తుంచుకునేలాగా చేస్తుంది ఆయన ఆనాడు విద్యా వ్యాప్తి జరగాలి మరి ముఖ్యంగా మహిళలకి విద్య అందాలి అందినప్పుడే ఈ కుటుంబ వికాసం కానీ సమాజ వికాసం కానీ సమాజంలో అన్ని వర్గాలు కూడా పైకి రావాలంటే మహిళని పైకి తీసుకురావాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో కూడినటువంటి ఆలోచన ఆయన ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అని చెప్పి ఆనాడు సావిత్రి బాలయ్య బాయి పూలే గారిని బాల్య వివాహం చేసుకొని మరి ఆవిడ్ని చదివించి ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్ది మరి ఒక టీచర్గా ఆవిడ్ని మరి ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలి ఆడపిల్లలు నాలుగు గోళ్ల మధ్యనే కాదు సమాజానికి ఉపయోగపడాలి బయటికి రావాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో మరి ఆడవారిని తీర్చిదిద్దిన ఘనత అయింది సీనియర్ న్యాయవాదిపై పోలీస్ అధికారి దురుసుతనాన్ని నిరసిస్తూ తెనాలి బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో న్యాయవాదులు తమ విధులు బహిష్కరించారు గురువారం స్థానిక కోర్టుల ప్రాంగణంలో బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దాసరి శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ చిలకలూరిపేటకు చెందిన సీనియర్ న్యాయవాదిపై పట్టణ సిఐ దురుసుగా ప్రవర్తించి అమానవీయకరంగా వ్యవహరించినట్లు ఆరోపించారు జిల్లా బార్ ఫెడరేషన్ పిలుపులో భాగంగా గురువారం తమ విధులు బహిష్కరించి నిరసన తెలుపుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులను డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో న్యాయవాదులు ఇస్రాయేలు సురేష్ కేఎం విల్సన్ బొల్లిముంత విజయ్ కుమార్ గ్రంథి జయరామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు సీనియర్ న్యాయవాది అడుస్మల్ ప్రతాప్ కుమార్ గారి ఇంట్లో అక్రమంగా ప్రేమించి రౌడీ రౌడీలను తీసుకెళ్లి దౌర్జన్యం చేసిన సిఐ దురుస్థానాన్ని మేము తెనాల భారతదేశం తరఫున ఖండిస్తున్నాము మా జిల్లా ఫెడరేషన్ ఉత్తర్వుల మేరకు పిలుపు మేరకు మేము ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా విధులు బహిష్కరించడం జరిగింది పోలీసులు అక్రమంగా ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ అని చూడకుండా సెర్చ్ వారెంట్ లేకుండా అక్రమంగా ప్రవేశించి రౌడీజంగా చేసిన సిఏని సస్పెండ్ చేసి 
మిగతా పోలీస్ అధికారులు వాళ్ళ దురుస్తనాన్ని తగ్గించవలసిన మేము తెనాల భారతదేశం తరఫున తెలియజేస్తున్నాము అడిసిమల్లి ప్రతకు ప్రతాప్ కుమార్ పై దౌర్జన్యం చేయటం ఇంట్లో ప్రవేశించడం రౌడీలు తీసుకెళ్లి చేసిన సిఐని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని జిల్లా ఫెడరేషన్ పిలుపు మేరకు ఈరోజు మా తెనాల న్యాయ బదులు ఖండిస్తున్నాం దేశానికి వెన్నెముకలు లాంటి న్యాయ బదులపై ఇలాంటి దౌర్జన్యం చేస్తే సహించము ఈ సిఐ సస్పెండ్ చేయకి మేము ఈ విధంగా స్త్రీ జనోద్ధరణకు కృషి చేసిన మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని వైసీపీ బీసీసీ నాయకుడు తట్టుకూడ అశోక్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల ఉన్నతి కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన జ్యోతిరావు పులే దంపతుల సేవలు నిరుపమానమని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో మల్లిబోయిన కొండా యాదవ్ కె వాసు ఎం రాము డి ఆదిలక్ష్మి ఎం కృష్ణ ఏలూరి శేషగిరి చెన్నిబోయిన శ్రీనివాసరావు పెసల్లంక రమణ కటారి హరీష్ షేక్ గఫూర్ తదితరులు ఉన్నారు మరి మహాత్మా అంటే ఆ రోజుల్లో మరి స్త్రీ విద్యను ఎంతో పోషించి కుల వివక్షణ వెన్నాడి ఏడు సంవత్సరాల వయసులోనే విద్యను అభ్యసించి మరి సామూహికంగా కూడా చాలా మార్పులు చేసిన ఆయన ఆయన ఆయన్ని వర్ధంతో జయంతో వచ్చినప్పుడు ఆయనకి దండేసి పూలమాలలు వేసి ఆయన సన్మార్గంలో నడిచే విధంగా చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా మన వర్ధంతి జయంతి వేసి అయిపోయిందని కాకుండా ఆ కార్యక్రమం చేశాను కాకుండా ఆయన చూపిన మార్గాన్ని కూడా ఈరోజు మరి ఆ మార్గాన్ని మనం నడిచి ఆయన సన్మార్గంలో ఈరోజు నడవాలని ఈ రోజుకి పెద్దలందరూ కూడా వారి బాటలు మహిళా తల్లులు ఎంతోమంది మినిస్టర్లు చేశారు ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారంటే ఇలాంటి మహనీయులు చేసినటువంటి కార్యాల పట్ల మనందరం కూడా వాటిని ఆదర్శంగా తీసుకోవటమే వారు సత్యసోధక్ అని ఒక పెద్ద సొసైటీని ఏర్పాటు చేసి సీకర్స్ కోసం ఎంతో వర్క్ చేయటం జరిగింది అలాంటి మహనీయుల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మనందరం కూడా వారి బాటలో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం సమాజ సేవ చేయాలని శివన్న గారి బాటలు అందరూ ఇప్పుడు చిన్న విరామం